Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Grausig Gemeinsam Durchgeträumt, die Abenteuer des Scheißbots von Dreamfall Chapters. Wir sind das letzte Mal zur Arbeit gegangen und haben den Auftrag bekommen mit diesem Scheißbot hier, und ja, das ist sein Name, Scheißbot, äh, herumzugehen und um herauszufinden, was so seine Funktionen so sind. Wir haben bis jetzt festgestellt, Schweißen ist seine Lieblingsaufgabe, äh, <lacht> Reparieren hat nicht ganz so gut geklappt. <lacht> Und wir sollten auf gar keinen Fall sein Sicherheitsprotokoll aktivieren. Das mag das Syndikat nicht. Also werden wir jetzt natürlich das Letzte machen. Oh Gucken wir mit Menschen agiert. Oh Gott. Oh nein. Mark. Er sucht sich so eine Wache aus. I've been told that my previous human was Mr. London. The gangster. Oh scheiße, deswegen. They wipe my memory and parts of my personality. Deswegen liebt das Schweißen. Sachen aufbrechen und so weiter. Ja, deswegen hat er auch zu dem verdächtigen Bot die, am ehesten die Connection. Ja. Und deswegen, überall könnten Attentäter sein. Er war wahrscheinlich so ein Security Guard, der hat sich dann um die Sachen gekümmert hat. Huch. This human appears to be lost and in need of assistance. Ähm. Go for it, what? Oh I have a name you know. Sorry. What is it? I have no idea. <lacht> They wiped the two. So helpful. Human. Ah! Don't kill me. Frieda, he's not going to... Well, <lacht> probably... May I direct you somewhere? Uh, uh, I'm, I'm trying to find, uh, the metro station. Female human, please assist me in assisting this human with directions to the metro station. <lacht> oh Gott. Was? Richtung 3? Richtung... Z äh. Scheiße! Warte, 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 warte. Da hinten ist doch Bahn gedöns, oder? Das ist nicht. Ich hab keine Ahnung. Also da ja nicht. Da nee. kommt ja so da glaube ich, ich glaube, es müsste hier lang sein. Das könnte da lang. Follow me, human. Äh. You've got to be kidding me. I'm not paying for this. No one's asking for money. How am I supposed to find the metro station now? Äh. Really? Do you have any idea what year this is? Äh. Was? Montag, Montagnachmittag, heiß, feucht. Wieder ein Tag im Büro. Rappelt rum, ohne jemand Bestimmtes zu meinen. Und wirft Sachen nach Wit. Wit geht das an der Backe vorbei. Ich soll Dinge erledigen, die nicht das geringste mit meiner Jobbeschreibung zu tun haben. Oh, Moment mal, nein! Heute ist der Tag, an dem ich etwas erledigen soll, das wenigstens ein bisschen was mit meiner Jobbeschreibung zu tun hat. Halleluja! Führe ein paar Tests durch, hat sie gesagt. Entwickle ein Gefühl für neuronale Programmierung, hat sie gesagt. Ist ganz einfach, hat sie gesagt! Naja, nein, das hat sie nicht gesagt. Aber ich glaube, gemeint hat sie es. Dieser Bot ist wirklich scheiße. Scheißbot. Ja, das... Oh. She couldn't look more lost. She's the epitome of lostness. Ähm, vielleicht sollten wir vielleicht den Bot hinterherlaufen. Ich weiß nicht. Mit F kann man ihn offenbar... Nee, was soll er mit F? Ja, äh, wir müssen jetzt Scheißbot finden. <lacht> oh, Scheißbot. <lacht> Ich glaube, weil er sich keine Gedanken drum gemacht hat, dass Menschen nicht fliegen können. Wahrscheinlich. Ist doch da. Irgendwie über das Dach geflogen. Wo ist der jetzt hin? Ich hate Adbots. Sie sind wie Mosquitos, constantly buzzing, blood sucking parasites. Turn to your desires. What is needed in the machine? Hier zeigt uns das ja aber dann an, wo wir hin sollen, ne? Ist das vielleicht ein Bug? Vielleicht ist das jetzt, ist jetzt einfach da auf, auf und davon? Vielleicht sollte er ja gar nicht lang fliegen? Naja, die hat ja darauf reagiert. Ja. Wir haben auch die falsche Richtung angezeigt. Und nach Metro sieht sie nicht aus. Das 
Ja, hier hoch. Hier geht's hoch. Da ist er! <lacht> Hallo! Idiot! Can you have a better name? Shitbot it is. You know, most humans can't fly. Most! <lacht> all. All humans can't fly. It's easy. You engage rear propulsion and horizontal gyros. Das ist yeah. vollkommen recht. I'm crossing service industry off the list. Let's try something. Wir haben alles durch. What is your command, human? How will I be tested now? I think that's it. Your testing is complete. I think I did well. I did well, didn't I? That ja. was well. Oh. It oh, might even scheiße. be appropriate to say that I ain't it. <lacht> Let's head back to oh, pandemonium, Gott. okay? I can do that too. Follow me. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Ach so. Ach so. <lacht> Hallo Mira, wir sind zurück mit deinem Scheißbot. You're back. Congratulations. You managed to take a tin can for a walk. You, shitbot. Come over here, let me take a look. Affirmative human. Let's see how little Miss University Dropout did today. Failed at human interaction. Failed at maintenance work. Failed at bot-to-bot -bot communication. Failed at everything. That wasn't just shit. That was sub-shit. A shit taken by a shit. We're delving into the filthy nether regions of shittiness here. That was a slap in the fucking face with a giant shit. Mhm. Oh, I give up. I'm writing this one off. Shitbots will be taking one final trip to the scrapper. Maybe I can sell it for parts. Recover at least some of my investment. Really? Do you have to do that? You seem to enjoy welding. Yes. What about the welding? <lacht> welding? Don't talk to me about welding. There's no plata in welding. Well, more than selling him for parts, right? Fuck. Whatever. Yeah. I'll try and sell the fucking thing to a local contractor. Who knows? Maybe we can still save this dump from the creditors for another month. I have no more use for you today, Petal. You can bugger off to your waste of breath campaign work. You support the Social Democrats, don't you? Of course I do. Doesn't mean I think things will change. I just think it's time the mother towards in charge was swapped out for a new set of fuckers. Make sure you get a good night's sleep, Petal. Long day ahead tomorrow. So don't spend all night bouncing on top of that journalist boy toy of yours. <lacht> I'll make sure to tell him. See you tomorrow, Wit. Well, ding. <lacht> Vielleicht war es auch so, das erste, was er macht, darin ist er gut. Ich glaube nicht. I know Mira took care of Wit when they were both children on the streets of Mumbai. She loves him. And I think, hey, Wit. I don't know how you can stand it without punching her stupid face, but you guys have your thing and I don't understand it, but it's obvious that she cares about you. Maybe that's her way of showing it. Being a total dick. Anyway, see you later, okay? Er hat mich total an ähm aus Fallfeldse 10. Wir da werde ich irgendwie an eine größere Albet Version. Das auch, stimmt. Aber nee, ich musste gerade an... Ähm, ach Gott. Äh, Psychopaths? Nee. Doch. Habe ich nicht gesehen. Nee. Ich Psycho... Was? Psychopaths? Äh, dieser Anime, der jetzt auch verfilmt werden soll, richtig. Der auch schon älter ist. Was? Psychopaths? Keine Ahnung. Ich weiß, der gibt jedenfalls auch so einen, so einen äh, äh, Charakter, hat auch so, so braune Haut, ist auch ein bisschen größer, kräftiger und hat genau diese selben Augen. So, so ein Plantataugen, mm. so ein halber Cyborg. Ich glaube, es ist das Psychopath. Oder? Ich keine Ahnung. Egal, wir gehen. Also, erstmal. Scheißbot. Tschüssi, Scheißbot. Welding. Welding. I get to do welding. When do I get to do the welding? I'm very excited about the welding. Oh, welding. 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 
Well, ding. Well, well, ding. I hate to say it, but he is a bit shitty. Still, I saved his life, so there's that. He could show a tiny bit of gratitude. Stimmt allerdings. Na gut. Zu Lea Umriskas Wahlkampf Hauptquartier. Direkt neben der Synagoge im Suk und trifft dich mit Baruti Mamfani. Okay. Probieren wir das doch mal. Im Suk waren wir auch schon. Ja. Suk, Suk. Haben das die Peons nicht über den Orks immer gesagt in Warcraft 3? Suk, Suk. Ja, irgendwie sowas. Ist das Prinzessin Lea? Wood for Save the Galaxy? <lacht> das sieht aus wie Prinzessin Lea! Ja. Just a guy with a guitar trying to make sense of it all. Ja, hallo, hallo. Äh, wissen Sie, ich finde Ihre Knarren sind wirklich putzig. Fechten, Jam. Wenn das ja nicht sogar alles die tödlich sind. Trotzdem sind sie sehr merkwürdig. So, Suk Suk. Die Synagoge brauchen wir. Hey, du da. Wo ist die Synagoge? Das sagst du zu jedem, oder? Äh. Salam Shalom Howdy! The Propass Synagogue is located in the Souk, also known as the Shuk. That sure is confusing. It was a pleasure serving you this fine day, Miss. Okay, also wir hier um die Ecke und dann die ganze Zeit geradeaus. Pardon? Und dann links. Okay. Achso, wahrscheinlich da hinten, wo die ganzen Plakate sind. Ach, was? Oh, guck mal, die Plakate wurden beschmiert. Was? Das gibt's ja nicht. 222 wurde der leer. Not again. When did this happen? Hey, CC. Last night, the Fashos even saluted the camera. Bloody Omegas. Think they're untouchable. Do you need any help? With this? I got it. There's more important things for you to do. You should get a decommissioned military drone from Mira. Go ballistic on their asses. Yeehaw! Yeah, that'd teach them. <laughs> Behind this sweet facade lurks a lioness. It's tempting, but then we'd have to deal with the eye as well. <laughs> I'll just keep cleaning up the mess until Constantine's good. Why put the selber, the bot? Oh, by the way, Sissi, did you see the update? Eish, two points. Not bad. Not bad. Our biggest jump in weeks. Ah, two points. That's something to celebrate. Nobiska naja. invited all the managers to join her tonight in Warsaw for the live feed. You going? If I finish up in time, of course. When did I ever say no to a party? How was Trieste? I think I see a tan. Good. They have this thing in the sky. I don't know what it's called. It's big and yellow and made of fire and it's super hot. So awesome. I remember the sun from Botswana. They have that there too. But it's much bigger and much nicer. Meh, you're such a warm dusher, Baruti. Who needs the sun when you have the clammy, sticky heat of Propast in July? <laughs> so what's the plan, Stan? Today, there's delicate work to do. Do you know Queenie? Queenie? No, I don't think... Wait, the Babka on the boat, out by the bricks? That's her. Teta Queenie basically runs the Chinese market. She's the only one who dares stand up to Mr. London. When you meet Queenie, you'll understand. Everyone in the Bricks respects her. Everyone in Propas. And that's why you're going to talk to her. Me? Me? Baruti, you're so much better at this than me. Even if that's true, I can't. I'm meeting with some local business owners from the Shook. I need to stay put. Pay Queenie our respects. Let her know that she's a friend to the party and that we're very happy with how she runs things. 
Ask if there's anything we can do for her. And... I'm sensing an and. There's always an and. Ask her for her support and endorsement. It will have a big impact on our campaign in this barrio. So that's all. Beg one of the most powerful people in Propass for a favor. That's all, Sissy. Easy, eh? <laughs> oh, and uh, you might need this. Ich dachte gerade, er gibt uns eine Knarre. Crypto coin? What for? I have monies. Have you ever shopped in the Bricks, Sissy? Folks there aren't too fond of traceable funds. They prefer platter. Cash, not credit. And no banks. Maybe I won't jump into the river from sheer embarrassment of making an ass of myself. Makoya! When you come back, we're done for the day. I have a party to get ready for. Okay. Baruti might be the happiest man in Europolis. Nothing ever gets him down. He's like a human robot of happiness. I admire Baruti. He has so much passion and enthusiasm for his job. For life. We're a bit too different to be close friends, but he's a joy to work with. Baruti Mafane, my campaign manager and Leia Uminska's biggest fan. There's nothing he wouldn't do for her. She's lucky to have him. Zwei Plakate ist ganz schön clever. Vote. Bolida Uminska. Ja. Nicht schlecht. Ist auch cool mit der Rose so als als. Ja, also ist Leia Uminska in Lida finde ich ziemlich gut. Ja. Haben sie sich gut ausgedacht. Gibt's noch was zu quatschen? What's on your mind, Sissi? Oh, so blöd. Was ist denn das, ja? Wir waren gerade. Just a happy accident. I was working for a charity in Dresden. Dresden. It's a code network for homeless teens. I'd only been in Europolis a couple of months. I was still learning the ropes. I honestly had no idea what I was doing. One day, Lea Uminska got in touch, asking how she could be of assistance to her charity. She'd just been elected leader of the party. He got to talking, she told me about her campaign. Of course, I was an arrogant ass. I told her everything I thought they were doing wrong. Humility wasn't in my blood back then. Afterwards, I figured, well, that's the last I'll ever hear from her. Two weeks later, I get an offer from her campaign manager. They want me to join her team in Gdansk. That must have been a good feeling. I was scared, Sissy. I left Botswana because I was tired of doing things just for myself. I came to Europolis to help others. Hast du nicht für vorher anderen geholfen? Du hast auch für Jugendliche was gemacht. And now, suddenly, here I was. Part of a movement to change the world. Das war ja Dresden, da war er ja schon. Ach so. I wasn't prepared for it. But I couldn't say no. And I haven't for a single moment regretted that decision. How well do you know Minska? I've known her for several years. Professionally. It's not like we're friends. Although she did take me out to dinner once. To thank me for my help. She's guarded. Not the warmest person in the world. I think that's where we need to improve. Help her to open up and be more... human. Get voters to see the person behind the mask. I really do think she's the right person to run Europolis. And not just because the alternatives are so... disturbing. Every mm. time I watch Constantine Wolf speak, I get the shivers. The bad ones. They don't call him Kaiser Constantine for nothing. And Leia... <laughs> Miss Uminska. She knows him better than most. She has to constantly stand up to an the heutige Wahlsituation. Yeah. She has to deal with incessant insults and slandering without sinking to his level. I don't envy her that position. She's not perfect. No one is. But she is the person in the world I respect the most. And I will follow her through thick and thin. To the very end. I owe her that. Einziger also, Unterschied ist, wir haben momentan nicht so eine... Äh, Uminska, ja. die irgendwie wirklich einen Unterschied machen würde. Wir haben momentan nur Parteien, die alle gleich denselben Scheiß machen und nebenbei noch die ganzen Rechten, die jetzt halt immer mehr erstarken. Ja. Ist gerade nicht so schön. Are you worried Wolf could win? Of course I'm worried. He is a snake. 
is slick. slippery and venomous. Wolf is a populist, a nationalist, a fascist. He claims he represents the people, but he only represents himself. And, of course, the corporations that are secretly backing his campaign. I thought Wolf was anti- <laughs> That man has a lot of platter. Millions being channeled into his campaign. Where do you think that's coming from? He has the support of some very powerful people. The same people he bad mouths in his manifestos. I don't understand. <laughs> it's a show, Sissi. The corporate syndicate knows that Dita Gross and the Alliance have lost any shred of authority and trust. They made a mistake there, and it's hurt them. With Wolf, they have a new strategy. He pretends to distance himself from the corpse in order to represent the working people. Mm. He will berate the corpse, claim that he's going to clean things up, put power back into the hands of the proletariat. Also, but the truth sure. is, he is even more in the pocket of the syndicate than Dieter Gross and the Blues. <laughs> it's a brilliant strategy, as long as they can control him. And you don't think they can? I think he's more dangerous than they have reckoned with. He's two-faced, manipulative. Once he's clawed his way into power, he's capable of anything. He's created a cult of personality around himself. A very calculated fictional narrative that appeals to a lot of voters unhappy with the state of Europolis. The only thing we can do is try to expose his life. And what? I think I found something. I've been oh. doing a lot of digging. Back in Botswana, I have connections high up in Bokamba Mesa. <laughs> Family connections. There might be evidence of BM funneling funds into Constantine's campaign. Maybe even directly into his personal account. And if that's the case, we might finally have some real debt on Kaiser Constantine. At the very least, it would make people question his integrity and honesty. If we're lucky, maybe even enough evidence for a criminal investigation. I hope you're being careful, Baruti. I am. Once I have concrete evidence, I'm giving it to your man, Riza. He can do the story, expose Wolf and his lies. I'm sure oh. the Hand will be very interested. But Baruti, please just stay low, okay? Kaiser Constantine is... Evil. He is. And this is exactly why we have to fight him. We cannot back down, Sissi. To do so would be dishonest and cowardly. Hm. Also eine Art schlimmere Version nochmal Donald Trump irgendwie. Ja. Nur halt nicht dumm, sondern hochintelligent. Ja. Also, also, es kann sein, dass es jetzt vielleicht der eine oder andere von euch gerade in so einem Let's Play ja. ein bisschen langweilig findet, aber ich finde es super, dass sie sich so viel Zeit nehmen, um die Welt zu etablieren. Und auch interessant, dass sie die, die Faschos teilweise auch die Blauen heißen, ne? Ja, genau, wie in Österreich. Oh. It takes time to understand Europolis. It has a complicated, fragmented soul. Every district is its own organism. I find Propas fascinating. More so than the other districts I've lived in. Dresden, the Dance. Was? Even Berlin. Berlin! Propas Berlin! has an old soul. There's real history here. Und Berlin nicht, oder was? Where history is Ach, da ist doch kaum was passiert in der Weltgeschichte. Where ja. Europe is actually That's another reason why I came here for the campaign. Propast is like a barometer for Europolis as a whole. Whichever direction the wind blows in Propast, the rest often follows. Will you stay here after the campaign is over? <sighs> I don't know what Leia and the party has planned for me. If we take office. I'm not sure my future is in politics. But I won't abandon my duty if I'm asked to serve. I'll stay in Europolis for certain. Unless Wolf wins. Then... I don't know. Anything but going south. <laughs> I want to keep a safe distance from father and the family business. Hmm. Sounds like Baruti's been around. You're lucky to have traveled a lot. 
I don't know if I'd say I've traveled a lot, but I have traveled. When I was part of the family business, I regularly did business across Africa, the kingdom and the conglomerate. It made me realize how lucky I was to grow up in Botswana and South Africa. The freedom and the prosperity we enjoy in the African Union, the resources, fresh air, lack of pollution. <sighs> I miss that. Most of all, Africa oh, is a paradise. And you don't think about it until you see how it is elsewhere. How people are hungry, cold, with no easy access to implants or gene therapy. I really miss Africa. Especially when it's like this, boiling hot and humid. Does it ever get better? Better? <laughs> Never. Well, maybe for a month in spring and autumn. But winter here is bitter and wet. And in summer, it's like this every day. Not a breath of fresh air. No. You must learn to appreciate Europolis for its strengths. And not compare it with home, Sisi. Also hier ist in dieser Welt halt wirklich Afrika in der Zukunft halt zu einer großen Wirtschaftsmacht an, aufgestiegen. Durch die ganzen Bundschätze, die halt in Afrika rumliegen und so weiter. Die Armut ist zurückgegangen und ist ja wahrscheinlich jetzt sogar in dieser Zukunft, im Gegensatz zu Europolis, äh, extrem naturmäßig und ja. hat auch gute Luft und alles sauber. Sie hat auch gesagt, da kann man auch nicht noch schwimmen gehen, da gibt es auch ja. saubere Meere und Seen und so. Während halt, äh, ja, Mittelmeer ist nur eine Kloake und, und ganz Europolis ist halt, ja, ein ja. riesiges Stadt zwar, voll mit Technik und so, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr große Armut. Ja. Das ist auch interessant. Seven Sibling. What do your younger sisters do? Ah, the twins. <lacht> They are wonderful, Sissi. Yeah, you'd like them. They also jump ship. Left the family business, but I don't think father ever expected them to be a part of it. They live in Ireland now. They're Neo-Luddites. Anarcho-primitives. Cool. A friend from uni went feral for a few years. She told me all about it after she okay, reentered. Okay, Ireland is jetzt wildness. Apparently okay. Apparently there's no trains and the tribal council forbids air traffic. Der Stammesrat? There's one old ferry that runs daily from Liverpool. But that's all. And there's no wire connection to Ireland. Aha. Oh. We don't get to talk often, unfortunately. So What about your other siblings? Uh, they're all in the family business. Corporate lawyers, financiers, like father. My oldest sister, Lesedi, is second in command. When father retires, she takes the reins. He keeps a tight leash on everyone. And when he can't, he cuts you off. Your mother too? Uh, we see each other now and then. But to father, <laughs> she was oh. just another in a long line of baby mothers. Bought and paid for. They are separated. She shares an estate with the other ex wives Wow, it's not nicht alles in that yeah. But mother knew what she was getting into. She's been well compensated. I think she's happy. In her way. Hey, <laughs> what can I say? My family is crazy. This function is what I wanted to escape from. I didn't want to keep living that life. And I'm not one of them anymore. Hey, Irland ist ja jetzt auch wunderschöne Natur, ja. sehr viel unberührt. Aber ich auch unbedingt mal hin. Ja, auf jeden Fall. Und ja, der in der Zukunft ist halt komplette Wildnis. What did you do before you came to Europolis? <laughs> I was a lawyer. <laughs> Can you believe it? Corporate law even. Hey. Yeah, no, I can't see it. I was good too. I manage the family's trust in Johannesburg. My older brothers run things from Francistown, Khabarun, and uh, the city of London. How many brothers do you have? Four. And three sisters. We are eight altogether. Same father, different mothers. You're the youngest? Youngest boy. I have two younger sisters. Twins. They aren't involved. Gut, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr gut, wenn es selbst machen soll, naja. We don't speak. She did not approve of my change of heart. What happened? What can I say? I finally saw what I was doing in my life. Existing only for myself. Obsessed with money, 
power, status. Also, I didn't agree with some of the investments we were making. The lack of ethics. So, one day I left it all behind. My job, my family, my fiancé. I had to make a clean break. It was too easy to simply fall back into the good life. I had to learn to struggle. You don't miss them. <laughs> Every day, Sissy. Every day. I speak to Gosego from time to time. My second oldest brother. And the twins, of course. But the rest? They were disappointed and angry. They didn't understand. Never will. Hm. Sehr viel erfahren bei einem wahrscheinlich eher kleineren Charakter. See you later, Baruti. Okay, Sissi. I'll see you later. Adieu, Baruti. So, jetzt wieder aktualisiert. Wir sollen mit der Queenie reden. Das machen wir aber dann erst beim nächsten Mal. Ja, da haben wir sehr, sehr viel Informationen bekommen. Ja. Allein auch über diese ganze Welt. Wir wissen jetzt, Afrika ist ein wunderschönes Land. Ja. Äh, mit viel Wirtschaft, Bodenschätzen, saubere, aber sauberer noch, Luft. Aber noch Natur belassen, ja. Natur belassen. Irland ist anscheinend komplette Wildnis. Es gibt nicht mehr Flugverkehr, ja. sonst irgendwas. Es gibt nur eine einzige Fähre anscheinend pro Tag dorthin. Es wurde jetzt quasi das umgesetzt, was die, äh, für die EU ja irgendwann mal in der Diskussion war, dass es wirklich ein Land wird und dass quasi die einzelnen Städte jetzt in dem Fall hier genau. nur noch Bezirke sind. Genau. Davon. Ja. Da, da haben sie den Brexit noch nicht vorher gesehen. Ja. <lacht> ja. ja. Interessant, auf jeden Fall. Also was ich gerade mag an dem Spiel, ist, dass ich gerade noch gar nicht so richtig eine Vorstellung habe, wo es hingehen soll am Ende. Naja, es ist jetzt halt erstmal ein bisschen Eingliederung, dass man ein bisschen die Welt noch so richtig versteht ja. und sieht, was da noch so alles passiert. Ähm... Ich bin mal gespannt, wie es denn mit, mit unseren Grobian noch sein wird. Ob wir da auch noch ein bisschen mehr von der Welt ja. noch verstehen. Wahrscheinlich auch als nächstes. Äh, viel reden und so weiter. Und dass man halt danach dann erst so ein bisschen mehr Action hat und dann halt Verschwörungen aufdeckt ja. und dann sich auch langsam erinnert äh, an, an das, das davor, dass man das alles aufgedeckt hat und was eigentlich, eigentlich wirklich mit der Firma auf sich hat und dass man diese Macht hat, die Träume zu verändern. Ja. Das wird wahrscheinlich alles erst wieder kommen. Und ja, mal sehen, wie lange das noch dauert. Aber ich muss wirklich sagen, also wenn die Kapitel alle so groß sind, die Bücher, dann verstehe ich auch, dass sie so lange gebraucht haben, dafür, um die fertig zu machen. Das ist ja mega ausführlich ja. alles und das gefällt mir gut. Wir hoffen, euch gefällt das auch gut, auch wenn die Folgen dann eben ab und zu mal länger werden. Aber man will dann so ein Gespräch ja auch nicht mit ja. einfach cutten. Oder ja, wie gesagt, ich meine, wenn es euch zu lange dauert, dann könnt ihr auch immer ein bisschen skippen. Ich meine, der Text steht da unten ja immer schneller, als, ja. als äh, die es sprechen, wenn euch das nicht so interessiert. Ähm, ja, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr es bis jetzt alles und ja, und so weiter. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal, euer Ramen und euer Gauton. Ciao! Ciao.